ஹாய் வீவர்ஸ் மட்டன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் மட்டன் வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்துட்டு தனியாக ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மட்டன் கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒன் இதுக்கு தேவையான உப்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ரெண்டு கப் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு கப் தண்ணீர் விட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் மட்டனை தனியாக வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா மட்டன் நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது அதை வந்துட்டு அரிசி கழுவுன தண்ணியில் வச்சு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரொம்ப ஸ்மெல் வராது நல்லாயிருக்கும் இப்போது மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்துருச்சு இதை தனியாக எடுத்துக்கிட்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை ஸ்பூன் கசகசா ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அதோடைய வாசனை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மட்டன் குழம்புக்கு வந்துட்டு நம்ம தனியாக திக்னஸ்க்காக தேங்காய் எதுவும் நம்ம அரைச்சி ஊற்ற போகிறதில்ல இந்த மசாலா வே தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மசாலா மட்டுமே போதும் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் திக்காகவும் நல்லா வரும் இதை தனியாக இப்போ நல்லா வாசனையோடு நல்லா வருந்து வந்துருச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அதில் ஒரு சின்ன கல்பாசி போட்டுக்கிறேன் வாசனைக்கு வேறு எதுவும் சேர்க்கல சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் அது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கிட்டோம் அது நல்லா வதங்கினதும் ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி அது கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வதக்குனிங்கன்னா தக்காளி சீக்கிரமாகவே மேஷ் ஆகிடும் இப்போ தக்காளி நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இதில் நல்லா தோல் சீவிட்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் மட்டன் குழம்பில் என்றைக்குமே உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் இல்லாட்டி மூணு ஸ்பூன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் சேர்க்குறேன் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க அதில் அது வதக்குனதும் மட்டன் வேக வச்ச அந்த ஸ்டாக் மட்டும் எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஒரு கப் இல்லாட்டி ரெண்டு கப் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பதம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு கொஞ்ச நேரம் கொதித்த பிறகு தான் இதில் வந்துட்டு வேக வச்ச மட்டனை சேர்க்க போகிறோம் குழம்புக்கு தேவையான தண்ணீர் விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு வேக வச்ச மட்டனை சேர்த்தா மட்டன் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி மறுத்து போன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நம்ம வேக வச்சுருக்கிறதுனால அந்த சூடான இருக்கிற குழம்புல போட்டால் தான் மட்டனில் நல்லா காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து சாஃப்டாகவே இருக்கும் கறி மறுத்து போகாது இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா மிளகு ஜீரகம் சோம்பு கசகசாலாம் அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இந்த குழம்பில் சேர்த்து ஒரு ந ஒரு கிளறி கிளறி ஒரு எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வச்சு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க குழம்ப குழம்பு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லாவே எண்ணெய் பிரிஞ்சு அழகாக ரெடியாக வந்துருச்சு இப்போ சாதத்தோடு கூட சூடான சாதத்தோட சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி தழை தூவி பரிமாறலாம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்